Сьогодні до нас приїхав з візитом Крістіан Ярван, міністр з питань підприємництва та інформаційних технологій Естонії. Естонія – одна з країн великих друзів України. З перших днів повномасштабної війни Естонія підтримує Україну та наших людей, які вимушено покинули свої домівки. Але насправді Мінцифра співпрацює з Естонією з моменту свого заснування. Саме їх досвід цифровізації надихнув нас на створення держави в смартфоні. А тепер ми готові ділитися нашим баченням, як створити найзручніший державний застосунок. Про це сьогодні детальніше під час брифінгу розкажуть наші спікери. Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України та Крістіан Ярван, міністр з питань підприємництва та інформаційних технологій Естонії. Отже, зараз я запрошую до слова Крістіана Ярвана і він розкаже, власне, чому ми сьогодні тут зібралися. Будь ласка, Крістіан. Hello. Um, thank you for having us and thank you for fighting our, for our freedom. Uh, we have been truly inspired by you and uh, it's great to hear the story of, uh, of uh, Minister Federer, how I understand that uh, in 2019 you visited Estonia, uh, made some notes what we are doing with the e-government and uh, made it your mission to surpass us on this field. It makes us a little bit worried because it looks like you're succeeding in it, <laughs> but, but it's a friendly competition and uh, I think we have a lot to learn from each other. Ah, oh, sorry, sorry, sorry about that. Отже, по-перше, дякую дуже, що запросили нас до України, дякую, uh, дякую за те, що знайшли час. Uh, хочу сказати, що у 2019-му команда Мінцифри з міністром Федоровим приїхали до нас і, можна сказати, ми говорили про ідеї цифрової трансформації, вони багато чому, можна сказати, тоді в нас навчилися, але тоді ми побачили, що команда Мінцифри поставила своєю місією також побудувати цифрову державу і в чомусь нас, можна сказати, перегнати. Тобто, в якійсь, мірі, в якійсь мірі команді Мінцифри це вдалося, і ми можна навіть так говорити, що ми трошечки по-дружньому схвильовані, ну не схвильовані, трошки переживаємо за це, але ми готові надалі ділитися досвідом. So, I want to stress that this is not the start of our cooperation. This is another step in it, but why is it important is that this is a very concrete uh, place where we are learning from Ukraine, where you have uh, made an excellent uh, point that it's not only about the functionality of the e-governments, it's also about how the users uh, feel more comfortable in using it, how the mobile that we are holding here in our hands uh, makes it more and more into our lives and why not uh, meet the government there and why the government should not meet you there. So um, this going into the mobile interface is really important. It really looks into the future. It is how it should be. And uh, this is where we are learning from Ukraine and this is actually what we want to pilot in Estonia now, thanks to Ukraine. Отже, хочу сказати цим, що це не початок нашої співпраці, це її продовження. А саме зараз це є досить конкретні речі, які ми можемо почерпнути в наших українських колег тому що, у побудові цифрової держави, тому що справа не тільки і не стільки у функціональності, додатку або у послугах, які надаються, скільки у користувацькому досвіді, тобто у тому, наскільки зручним може бути додаток, наскільки він добре і приємно з ним взаємодіяти і е, наскільки може бути ефективним та корисним його інтерфейс. I know this is old news for you, but I have to say it, Ukraine will win this war. Not only on the fields and cities of Ukraine, but also in the servers, also in the digital realm. And I'm quite proud of the cooperation that has been done in the cybersecurity space so far. We are looking forward to expanding it 
from hackathons to seeing how our, to change our education system so that we could uh, see more innovation also there and more cybersecurity there. І, напевно, для вас це вже не новина, але ми, так як і ви, переконані, що Україна переможе у цій війні. І переможе не тільки на полі бою, а переможе і в мережах, і на серверах, і в кіберпросторі. Тому ми, ми працюємо над посиленням нашої співпраці у сфері кібербезпеки, і як у, як у прикладній кібербезпеці, так і у сфері освіти, для того, щоб наші освітні заклади і освітні програми могли готувати більше і кращих фахівців з питань кібербезпеки. І також ми готові провести, ми готові провести хакатон, який буде присвячено саме проблематиці кібербезпеки. I have also a personal story to share with you. I bought, brought with me pictures of an Estonian soldier who just joined Estonian Defense Forces as a conscript. I have pictures of him because his mother is Ukrainian. His grandmother is also Ukrainian, living in Kiev. Sadly for us, she remained vigilant and was unwilling to leave Kiev. So this is why I'm bringing pictures to her. But at the same time, we respect her choice. Because like she is unwilling to leave Kiev, Estonia is unwilling to leave Ukraine alone. І хочу з вами поділитися особистою історією. Я привіз фотографії естонського солдата, який який є військовослужбовцем строкової служби в Естонії, і його мама, була, його мама українка, і його бабуся українка. І вони під час, ну, на початку повномасштабного вторгнення, вони відмовилися виїжджати із Києва, незважаючи на всі ризики безпеки. І я хочу сказати, що ця історія дуже показова, тому що так, як вони відмовилися виїхати з України, так само і Естонія, відмовляється покидати Україну в біді. Thank you. Дякую. Дуже дякую, Крістіане, за такі надихаючі слова. А зараз передаю слово Михайлу Федорову. Всім доброго дня, вітаю всіх. Дякую нашим колегам з Естонії за те, що приїхали в Україну підтримати нас. So thank you, thank you very much to our Estonian colleagues for coming here to support us. Да, насправді цифрова Україна почалася з досвіду цифрової Естонії, і Естонія зробила великий внесок в цифровізацію нашої країни. In fact, digital Ukraine began with digital Estonia with our visit and experience sharing with our Estonian colleagues. Весь світ знає Естонію як цифрову країну і з найбільшою кількістю цифрових послуг, і перша наша поїздка також була саме в Естонії для того, щоб переймати цей досвід. Because the entire world knows about e-Estonia, the digital Estonia, and with uh, all of the public services which are provided digitally. So this is why our first visit was to Estonia. І це було, ну, цей досвід був реалізований не тільки в ідеях, або в натхненні, в конкретних продуктах. And this experience was implemented not only in ideas or inspirations, but in some very specific and concrete products. Наприклад, всі дані між реєстрами в Україні бігають завдяки проекту, естонському проекту X-Road, який, по суті, ми імпортували з Естонії. For example, the transport bus, uh, the, uh, the protocol for the interchange of data is based on X-Road, which is an Estonian product. Uh, перші продукти, які ми запускали на Дії, в тому числі, uh, створювали той бренд зручний і з точки зору дизайну, про який ми сьогодні вже говорили, він також був створений завдяки фінансової підтримки uh, Естонії. And the brand, the brand of Dia, which you all know and love, uh, has been created thanks to the financial support from Estonia. І насправді те, що ми тоді побачили, як функціонує цифрова держава, сьогодні ми активно впроваджуємо в життя в Україні. And I think the vision 
that we have seen, the vision of the digital state, how it works in Estonia, we've seen that and we are implementing that in Ukraine. Але Естония не тільки допомагає нам будувати цифрову державу. Естонія, якщо подивитися на рівень її ВВП і допомоги Україні, є лідером в світі за допомогою нашій країні під час війни. However, if you uh, Estonia is not only helping us in terms of digital governance, but also in terms of security, because if you divide the uh, if you take the security assistance of Estonia by the share of GDP, Estonia is a strong leader. І uh, та допомога, яку ми отримуємо від Естонії сьогодні, uh, це допомога всього населення, всіх громадян Естонії, за що я хочу подякувати від цієї нашої команди, від усіх українців. And what we're getting from Estonia, the security assistance is on behalf of every single citizen of Estonia and I myself on behalf of the ministry and on behalf of the Ukrainian people, I'm very very thankful for that. Да, я сьогодні сказав нашим колегам, що українці вміють битися і вміють дружити. And you know, uh, to our colleagues earlier this morning I said that Ukrainians can be good fighters. We know how to fight, but we also know how to be good friends. І uh, я дуже радий, що сьогодні у нас починається наступний етап нашої співпраці в напрямку побудови цифрової держави. And I'm very happy to announce that today marks a new stage in our efforts to build the the digital governments of tomorrow. Да, сьогодні ми підписали меморандум, який, ну, в наступному кроками цього меморандуму буде, по суті, експорт найкращих практик, які ми отримали за останні роки в Україні, в Естонію. So earlier today we have signed a memorandum of understanding the basic scope of which is exporting some of our best practices and some of our better achievements back to Estonia. То ми плануємо поділитися і UX і UI нашими напрацюваннями і дизайном і кодом дії для того, щоб наші естонські колеги могли все це використати для запуску мобільного застосунку в Естонії. So we are happy to share the UX UI of DIA and also to share the code of DIA so that our Estonian colleagues could implement parts of it as they see fit to build their own digital government. Тобто DIA починає продовжує розвиватися в Україні. Сьогодні вже 18 мільйонів українців користуються DIA, і ми у нас великі плани на найближчий час, ми тільки зробили великий реліз нових продуктів. Але ми ще починаємо працювати з міжнародними нашими партнерами і друзями і починаємо експортувати наші продукти. So DIA is now used by uh, 18 million users in Ukraine. We have launched a number of public services and we have quite a few in our pipeline. But not only that, we are starting a new chapter of international cooperation with DIA. Да, на сьогодні в Естонії майже не запроваджений підхід Mobile First. Те, з чого ми почали в Україні, розвиваючи мобільний застосунок. І ми хочемо завдяки нашій спільній співпраці зробити, щоб в Естонії також був один з найкращих застосунків в світі. And when we started, we started mobile first, and Estonia started a little earlier than us, so maybe they're not as mobile first as we are, but we want to share this experience back. І ми не тільки продовжуємо, тепер ми будемо ділитися досвідом, але будемо продовжувати і отримувати той досвід, тому що там тісна співпраця допоможе нам побудувати найкращі цифрові держави в світі. But we are committed to keeping this a two-way street. So as we share our experience back to Estonia, we continue to learn because uh, there are quite a few more things we want to learn from Estonia and we want to both continue building our digital governments. Насправді для нас це честь, що цифрова Естонія приїхала до нас. Їй цікаві наші проекти. Вона хоче впроваджувати щось схоже в Естонії. Що ми надаємо цінність, і за ці кілька років ми змогли це побудувати. І це, я вважаю, надбання кожного українця завдяки податків, які ми взагалі будуємо цифрову державу. But for us, it is a huge honor that e-Estonia, the flagship in electronic governance, is coming back to us and are willing to share the experience with us. And I think that this uh, testifies to the to our success story and to the to the fact that all of us have made this possible with our taxes and our efforts and us being building DIA together. Да, і ми будемо максимально працювати, допомагати впроваджувати всі продукти, які ми якими ми ділимося, 
будемо приділяти цьому час, увагу, і я впевнений, що це буде такий, один із найбільших світових кейсів, коли дві цифрові держави посилюють один одного. And needless to say, we are going to provide uh, information, consultations, and full scope of support for all of the, all of the uh, products and code that we provide. And I think it's going to be an unprecedented case study when two digital governments come together to build something better for each of them respectively. Тому ще раз хочу подякувати нашим колегам з Естонії, подякувати естонському народу, всім громадянам Естонії за те, що ви так віддано допомагаєте Україні, вірите в нашу перемогу. Ми зі свого боку зробимо все для того, щоб надати вам максимальну цінність, зворотній зв'язок і подякувати вам за те, що ми разом перемагаємо Росію. So, thank you very much. I would like to thank uh, all citizens of Estonia for helping us and uh, just providing, providing so much to us and we would like, uh, we hope that we provide enough value in return and that together we will defeat Russia. Да, а що щодо послуг в дії, ми тільки позавчора запустили посвідку на тимчасове проживання, на постійне проживання, пенсійні посвідчення, документи англійською мовою, шеринг техпаспорту і дуже скоро ми запустимо військові облігації в дії іпотеку, можливість отримати довідку в електронному форматі дуже швидко для отримання іпотеки. Працюємо над розмитненням і над дозвілом виїзду для дитини. І в цьому році ми взагалі ще багато-багато-багато разів будемо дивувати українців класним сервісом. And since you're here, a couple more announcements about DIA. We have just a couple of days ago, we have just launched some documents such as the temporary and permanent residence permits. We have launched the sharing of vehicle registration cards. We are also working hard to deliver things such as war bonds and many, many other services that we have in our pipeline. So please stay tuned with and expect some good things to come from us. Yeah, sorry to disturb, but I just got inspired again. Uh, and I would like to expand on uh, Minister Fyodorov's uh, idea. And th this is a strong principle coming from Estonia, that um, citizens are responsible for their government's actions. It's not only about Russian citizens being responsible for the terrorist attacks their country has done here. It's also about Ukrainian citizens being responsible for the old good that your government has done. It's not only about cooperation between our governments, it's also about the cooperation between our citizens, meaning that we will treat every Ukrainian as a friend. І я хочу також сказати, що я надихнувся промовою міністра Федорова і хочу додати від себе і сказати, що мені дуже імпонує та теза, що не тільки уряди працюють, але і громадяни. Тобто допомога не тільки від уряду до уряду, але і від громадян до громадян. І тут я хочу цю тезу поширити на той факт, що ми боремося не тільки з діями російського терористичного уряду, але і з підтримкою населення Росії терористичних актів російського відповідного керівництва. І тому ми і знову ж таки в форваторі цієї тези хочеться сказати, що ми допомагаємо і співпрацюємо не тільки як уряд до уряду, але як і громадяни до громадян. І це дуже важливо. Дякую дуже. Колеги, будь ласка, готуйте питання по темі брифінгу, а поки я задам ті питання, які нам попередньо надійшли. І перше запитання до Михайла. Які саме діджитал-проекти, що є в Естонії, доцільно і потрібно якнайшвидше впровадити в Україні? І чи є щось, що заважає працювати над ними вже? So the first question is to uh, Minister Fedorov is about... So we will start with pre... Uh, with, uh, pre-sent uh, questions, but then as, the, uh, as our journalist colleagues prepare uh, their questions. Uh, so which products and which services from Estonia would be the most beneficial to be implemented in Ukraine? Да, ну от ми сьогодні якраз з колегами говорили про, наприклад, електронний нотаріат, що є дуже важливим для нашої країни, щоб відцифрувати чи нотаріальні дії всі. So we talked with our Estonian colleagues about the need to digitize notary services. 
Нам також цікаво продовжувати нашу цифровізацію медичних послуг, хоча ми в цьому зробили великий стробок за останні кілька років. And it's very important for us to continue digitizing healthcare, something that we have uh, done quite a leap in in the last couple of years. І звичайно, що соціальні послуги, ми хочемо надавати найкращий сервіс у світі і проактивні і послуги в кілька кліків щодо соціальних виплат. And social services, we want to continue revolutionizing social services by making them proactive and by taking as much user input, as, uh, literally taking as little clicks as possible. Але Естонія дуже швидко розвивається і багато реалізовує і впроваджує фундаментальних речей в законодавстві, в нормативно-правових актах. Дуже багато людей із технологічної сфери потрапляє в уряд Естонії. Тобто з точки зору менеджменту також дуже багато чого можна взяти з естонського досвіду. But Estonia is moving very quickly, not only technologically, but also organizationally. We see that Estonia is quite ahead on regulatory framework. We see a lot of Estonians from the private sector joining the government and uh, driving the policy and the legislation forward and impl implementing new management practices. And this is something that we are very highly inspired by, not only by the technology, but also by the management and regulatory. Да, а щодо бар'єрів, то, звичайно, завжди є чиновники політики, які не ставлять в центр своїх проєктів людей. І тому завжди є певний супротив, але ми його успішно разом з вами перемагаємо і 18 мільйонів користувачів. And regarding barriers, there are always barriers, namely there are some public officials that don't put their citizens first and uh, we, we have that, we've encountered that, but uh, we're making steady progress here and uh, let's say 18 million users of DR are a testament to that. Дуже дякую. Наступне питання до Крістіана, ну, дуже цікаве. Коли можна буде в'їжджати до Естонії з закордонним паспортом тільки в Дії і не возити книжечку з чіпом? Now a question to Christian. Uh, when will we be able when will Ukrainians be able to enter Estonia using their DIA passport without bringing their book a little passport book along? Uh, thank you for the question. <laughs> but uh, of course we're uh, aiming for it. It's uh, it's sadly it's not only up to us. It's also about the EU system. Uh, if it were only up to us then tomorrow <laughs> yeah, with EU, it takes time, um, so uh, probably you will see it as well when you enter European Union, uh, that feelings <laughs> will actually start to take time after that. <laughs> Ну, скажу, що якщо б, якщо б це залежало тільки від нас, то це було б завтра. Але, як, як бачите, в Європейському Союзі є процеси, які займають час. І чим далі ви будете зближуватися з Європейським Союзом, тим більше ви це відчуватимете. Дякую. Наступне питання до Михайла. Наскільки тісно планується взаємоінтеграція цифрових послуг між Україною та Естонією? Умовно, чи будуть сумісними базові цифрові послуги, документи тощо? Now a question, uh, what is the expected compatibility between the Estonian and Ukrainian public services and let's say is there, uh, is there any perspective of mutual recognition of documents and public services? Да, ну, в, точно ми, у нас буде певний прогрес в електронних підписах. Це дуже важливо для того, щоб наш бізнес міг співпрацювати. We're making steady progress in uh, electronic signatures and uh, we, it, it will be crucial for our businesses to work together seamlessly. Але після провадження мобільного застосунку в Естонії, я впевнена, що з'явиться багато органічних послуг, як відбулося, наприклад, з Польщею, коли в них з'явився застосунок, і е, потім вони почали там е, для українців надавати послуги, а зараз ми робимо шеринг з дії в польський застосунок документів. And I think as Estonia implements the app, uh, there are going to be services that emerge almost organically. Just like it happened with Poland, they had the app, they started providing services to Ukrainians, and then some compatibility happened almost organically. Питання до вас. Чи буде в Естонії розроблений додаток на кшталт дії АПЛ для українців, які через широкомасштабну війну змушені були виїхати? Uh, is there going to be uh, an app, something like DAPL, for the Ukrainians who have been uh, relocated to Estonia? It's a good question. Again, um, definitely, we're because we have 
a lot of Ukrainians uh, now c came, come to Estonia. We're definitely looking how to um, provide better services for them. And uh, of course, the easiest, uh, most scalable, uh, the most quickest way to provide this kind of services are dig digital. Ну, звичайно, питання дуже гарне. Українців в Естонії наразі багато, і ми хочемо надавати їм якісні послуги. І судячи з досвіду, найкращий і найякісніший спосіб надання державних послуг це саме цифровий. Дякую. Зараз ми переходимо до запитань від наших гостей. Колеги, дуже прошу задавати питання по темі брифінгу. Всі запитання, які не по темі, після брифінгу. Тому піднімайте руку, представляйтеся та задавайте питання. Чи є у когось питання, будь ласка, колеги? Якщо запитання немає, то... То можна не по темі, так? То тоді на даному етапі ми вважаємо цей брифінг закритим. І дуже дякую всім за участь у ньому. Дякую. Да, дякую всім. Thank you. Thank you.